প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু ক্লাউড স্কুলের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই স্বাগতম আজকে ইমোটালিটি ওড এর যে সেকেন্ড পার্ট সেটা শুরু করছি তো চলো শুরু করি শুরু করার আগে প্রথম পার্টে আমরা আমি চিহ্ন করে রেখেছি যে আমরা এই যে শেফার্ট বয়ের আগ পর্যন্ত করেছিলাম এবং এইখানে এই শেষ পর্যন্ত এসে আমরা দেখলাম যে কবি একজন শেফার্ট বয়কে বয়ের যে আনন্দ সে আনন্দটা তিনি তুলে ধরেছেন শেফার্ট বয়ের যে মানে আনন্দ উল্লাসের যে গতি প্রকৃতি এবং যেভাবে তিনি আনন্দ উল্লাস করছেন সেই বিষয়গুলো তিনি তুলে ধরেছেন এবং এরপর থেকে তিনি যেটা বলছেন ইয়ে ব্লেসড ক্রেচার্স অর্থাৎ এই যে শেফার্ট বয় এই যে রাখাল তাকে তিনি বলছেন যে সে অনেক আশীর্বাদ পুষ্ট এবং খুবই সৌভাগ্যবান একটা প্রাণী প্রাণী বলতে এখানে মানে লোক আই হ্যাভ হার্ড দ্য কল ইয়ে টু ইস আদার মেক বলছে আই হ্যাভ হার্ড আমি শুনেছি দ্য কল টু ইস আদার মেক অর্থাৎ একজন আরেকজনকে আনন্দিত করা উদ্দলিত করার যে কল সেটা আমি শুনেছি I see the heavens laugh with you in your jubilee. এবং তিনি বলছেন যে আমি দেখছি যে শেফার্ট বয়ের উদ্দেশ্য অ্যাড্রেস করে বলছেন তুমি যেভাবে আনন্দ করছো তোমার আনন্দে আকাশও হাসছে অর্থাৎ আকাশ বা স্বর্গ স্বর্গ হচ্ছে তোমার আনন্দে আনন্দিত হয়ে তারাও যেন আনন্দিত হয়েছে বা হাসছে এবং আমি যেন এটা শুনতে পাচ্ছি যে স্বর্গ বা আকাশ মানে যেমন তোমাকে সময় দিয়েছে সময় যেমন তোমাকে এই আনন্দ করতে দিয়েছে ঠিক তেমনভাবে তোমার হাসি বা তোমার আনন্দ দেখেও স্বর্গও যেন এভাবে হাসছে আচ্ছা মাই হার্ট ইজ অ্যাট ইউর ফেস্টিভ্যাল আমার হৃদয়টাও তোমার সাথে তোমার এই উৎসবে আনন্দিত অর্থাৎ আমার হৃদয়টাও তোমার এই উৎসবে আনন্দিত মাই হেড হ্যাত ইটস করোনাল আমার হেড মাথাটা হ্যাত ইটস করোনাল অর্থাৎ এর যে পুষ্প মাল্য করোনাল বলতে পুষ্প মাল মাল্য বা মাথার যে মুকুট সেটা কথা বলা হচ্ছে যে আমার হেড বা আমার মাথাটা হচ্ছে এখন পুষ্প মাল্যে দিয়ে ভরা বা এই যে ফেস্টিভ্যাল সে ফেস্টিভ্যালের ভেতরে মানে আমি নিজেকে জড়িয়ে দিচ্ছি তোমার সাথে দ্য ফুলনেস অফ ইয়োর ব্লিস তোমার যে হচ্ছে আশীর্বাদ তুমি যে আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে তুমি এভাবে এত আনন্দ করছো সে আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে বা সেরকমের একটা আশীর্বাদ আমি আমার মাথায় চাই আমি আমার মাথায় সেরকম আশীর্বাদের একটা মানে বড় মাল্য বা একটা মালা আমি সেরকম চাই মুকুট আমি চাই যাতে করে আমিও তোমার মতো আনন্দ করতে পারি আই ফিল আই ফিল ইট অল আমি অনুভব করি আমি এই সবই অনুভব করি ও ইভিল ডে ও হ্যাঁ মানে এখানে বলছে যে আ কি খারাপ সময় এসেছে এরকম বোঝাচ্ছে ইফ আই ওয়ার সোলেন ওয়াইল আর্থ হার সেলফ ইজ অ্যাডোরিং বলছে যে ও ইভিল ডে মানে কত খারাপ সময় ছিল যখন আমি চুপচাপ থাকতাম সোলেন বলতে গুরু গম্ভীর হয়ে থাকা তো বলা হচ্ছে যে আমি কতটা চুপচাপ থাকতাম গম্ভীর হয়ে থাকতাম যখন আর্থ হার সেলফ ইজ অ্যাডোরিং যখন পৃথিবী তার নিজেকে প্রশংসা করছে বা নিজের নিজেকে নিয়ে উল্লাস করছে আনন্দ করছে দ্য সুইট মে মর্নিং অ্যান্ড দ্য চিলড্রেন আর কালিং অন এভরি সাইড ইন এ থাউজেন্ড ভ্যালিজ ফার অ্যান্ড ওয়াইড ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স আচ্ছা এখানে যেটা বলছেন যে মানে মে মাস তো অ্যাকচুয়ালি ইংল্যান্ডে হচ্ছে বসন্তকাল তো বলা হচ্ছে বসন্তকালের বা মে মাসের এই মর্নিংয়ে চিলড্রেনরা বাচ্চারা আর কালিং বাচ্চারা অ্যাকচুয়ালি আনন্দ উল্লাস করছে বা বাচ্চাদেরকে মানে একটা সাইডে রাখা হয়েছে যারা ওখানে আনন্দ উল্লাস করছে ইন এ থাউজেন্ড ভ্যালি ফার অ্যান্ড ওয়াইড বলছে যে দূরে এবং কাছে যে হাজার হাজার যে ভ্যালিগুলো উপত্যকাগুলো সেগুলোতে ফ্রেশ ফ্লাওয়ার্স অর্থাৎ সেগুলোতে অনেক সজীব যে ফুলগুলো সেগুলো রয়েছে হোয়াইল দ্য সান শাইন্স ওয়ার্ম যখন সূর্য খুব উষ্ণভাবে মানে কিরণ দেয় অ্যান্ড দ্য বেবি আচ্ছা বেবি লিভস আপ অন হিজ মাদার্স আর্ম এবং যখন একটা বাচ্চা কি করে লাফিয়ে ওঠে তার মায়ের কোলে আই হিয়ার আমি শুনি আই হিয়ার উইথ জয় আই হিয়ার আমি আনন্দের সঙ্গে শুনি বাট দেয়ার ইজ এ ট্রি কিন্তু সেখানে একটা গাছ আছে অফ মেনি অনেকের ভেতরে ওয়ান এ সিঙ্গেল ফিল্ড হুইচ আই হ্যাভ লকড আপ লুকড আপ আচ্ছা লুকড আপন বলা হচ্ছে ওয়ান এ সিঙ্গেল ফিল্ড একটা সিঙ্গেল মানে 
field which I have looked upon both of them speak of something that is gone तू जो नहीं कथा बोलते हैं कुनो एक टा विषय नहीं है जेज विषय जेज निश्चा चलेगा से ये रखो मैं एक टी विषय नहीं है तू जो नहीं कथा बोलते हैं ये टू कु जेटू कु अमी ये 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 अपन पूजन तो पढ़ लाम ये टू कुर जो दे अमी इंटरप्रेटेशन कोडी ताहले विषय ये रखो मंदराइजे ये खाने को � गेसे बाद आच्छे जखन आमी होच्छे माने गुरु गोम्भीर चिलाम एकाने को भी जेटा भाप सेंजे जो दी तिनी गुरु गोम्भीर हाँ ने एवं तिनी जो दी माने एक्चुअली तर सैड मोड टा के आवर फिरिए नहीं आशे ने एवं सैड मोड है थाकेन ताहोले ऐटा अनेक खराब हो बे क्योंना नेचर नीजे ही एवं प्रकृति नीजे ही अ जोखोन होच्छे प्रकृति निजे ही आनंदर पे तुरे आसे मॉर्निंग एर स्वीट जे शौकाल शेटर कथा बोलचें तिनी चिल्ड्रन बाबा चादर आनंद उल्लासे कथा बोलचें एवं तिनी बोलचें जे थाउजेंड वैली जेटा फूले फूले भोरे गए से एर पौरे शूट जो खूब सुंदर भावे शाइन कर चालो कितो कर चे दिन के एवं बच्चा � ऐ शो में इटते आमी जो दी ऐ चारे दिके शॉप किचो तो आनंदो बायतो शॉप एर आमेज चलचे ये अब उसे दे आमी खराब सैड मूडे था कि ताहले ऐ टा आश एक्चुअली ठीक हो बेना येर पर इतनी आरो किचु बोलचें जे तिनी एक टा गास देखचें जे गासेरो परे तिनी किचु पाखियो देखचें एवं तिनी उसे a single field which I have looked upon बोलते हैं आमी एक ता single field जेकर एक ता गाज देखी both of them speak of something that is gone एवं शेखाने दुई टा पाखी हैं से एवं शे पाखी दुटो माने कथा बोलते हैं जानो कोनो एक ता किसू चोले गये थे ए विषय नहीं है अच्छा एर पढ़े चला बोलते हैं the pansy of my feet do the same tale repeat अच्छा pansy होलो होते हैं एक धाने बेगुनी रंग है actually full एवं जे एक तरह का तो तीनी बोलते हैं जे ए पेंसी एट माय फीट अथवा आमार पायर तलाय डोट द सेम टेल रिपीट एवं शेगुलो जनो एक तरह एक ही गोल पो रिपीट करते हैं जे गोल पटो जे गासेरो पुरे दुई जन अच्छे बहुत अब दें बोलते एक ना दुई टा पाखीर को तो बोला होते हैं जो वही पाखीर दूर जे� is fled the visionary glimpse बोलते हैं कोठाएं चलेगा लो शे visionary जे glim टा शे टा कोठाएं चलेगा लो बोला होता है जे शे शपनो दोषी जे शप मने glim बा आभा शे टा कोठाएं गया लो बा शे जे शुक्र बा भालो एक टा शमोई जे टा मैं छोटो वेला बा मर combo शे जे टा चिलो शे टा कोई गया लो where is it now ये टा एक हम कोठाएं the glory and the dream शे गोरो बेर जे दिन गुली एवं शे शपनो गुली जे गुल एक तस्वीर में देखता हूँ शे गुल अकुन कोठाएँ गया लो ना ये खाने को भी एक्चुअली तार जे छोटो बेलर बात तार यंग बॉय शे जे दिन गुली जे गुलों दिन शपनो देखते हैं शे ही शॉप गुल शपने गुलों को था बोलचें अच्छा एयर पॉरे एयर पॉरे को � तारा माने अमर जन्मों को नहीं कोड़े ची शुद्ध मतलब घूमानो एवं भूले जावर जन्नो। The soul that rises with us जे माने ये परे soul एक कथा बोला होता है जे आप तामादे शंगे rise करे आमादे शंगे बौशी बौश करे आमादे फिर तोरे बामादे शंगे बड़ो है। Our lives start जे टक इतनी बोलते हैं जामादे जीवन प्रोदीप तो जीवन एक प्रोदीप जे आता सेटिंग बोलते जेटा है ना जेअमरा मारा के लिए आमदर रात तटा चले जाए शर्वशक्तिमान गॉडेर का से तो तीनी जेटा बोलते हैं जेआमदर इस सेटिंग टा आसे गॉडेर का से एवं गॉड ओखान थे के आमदर ये आत तटा जेमाने पौड़ी चर्चा करा बा बोलें बा ये टा के लालून पालून करा शेटा कोडे थके तो बोलते हैं � forgetfulness and not in utter nakedness एकाने and comet from afar बोलते एकाने जे निर्देशना गुली comet बोलते घंटा धोनी बा एकाने आमाद बोलते बारी जे निर्देशना 
নির্দেশনা ফ্রম এফআর অর্থাৎ অনেক দূর থেকে নির্দেশনাগুলো আসে আমাদের আত্মার যে নির্দেশনাগুলি সেগুলো অনেক দূর থেকে অনেক দূরের এক সেটিং থেকে এইগুলো আসে অর্থাৎ গডের কাছ থেকে আসে নট ইন এন্টায়ার ফর গুড ফেলনেস সরি এটা একটু বারবার ইয়ে হয়ে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ফরগেটফুলনেস আচ্ছা নট ইন এন্টায়ার ফরগেটফুলনেস অর্থাৎ সব কিছুই যে ভুলে যাই আমরা সব কিছুই যে কিছুই যে মনে থাকে না এরকম কিছু না অ্যান্ড নট ইন আটার ন্যাকেডনেস এবং আমরা যে আমাদের মনটা বা সোলটা যে একেবারে সব কিছুই মানে খালি হয়ে যায় আমাদের কিছুই মনে থাকে না তাও না বাট ট্রেলিং ক্লাউডস অফ গ্লোরি ডু উই কাম ফ্রম গড ট্রেলিং ক্লাউডস অফ গ্লোরি বলতে এই গ্লোরির যে কিছু অংশ যেটা এখনও রয়ে গেছে বলা হচ্ছে যে কিছুটা মানে ট্রেলিং ক্লাউডস অফ গ্লোরি ডু উই কাম ফ্রম গড বলছে যে কিছুটা গ্লোরি যেটা গডের কাছ থেকে আমাদের কাছে এসেছিল সেটার কিছুটা রয়ে গেছে হু ইজ আওয়ার হোম এই হু ইজ আওয়ার হোম বলতে গডকে বলা হচ্ছে যে গডই হচ্ছে আমাদের হোম অর্থাৎ একটা সময় আমরা তার কাছেই ফিরে যাব এবং তার আমাদের যে সোলের যে সেটিংটা তার হাতে এবং তার কাছ থেকে কমেট বা নির্দেশনাগুলি আসে এবং এগুলো অনেক দূরে হলেও বা সব কিছু চলে গেলেও একেবারে যে সব কিছু চলে গেছে তা না সব কিছু আমরা ভুলে গেছি তাও না এর কিছুটা এখনও রেস রয়ে গেছে আচ্ছা হেভেন লাইস অ্যাবাউট আস ইন আওয়ার ইনফ্যান্সি এবার তিনি বলছেন যে হেভেন বা স্বর্গ যেটা সেটা রয়ে যায় আমাদের অ্যাবাউট আস আমাদের সঙ্গে ইন আওয়ার ইনফ্যান্সি আমাদের যে ছোটোবেলা যে আমাদের শিশু যে বয়সকাল শৈশবে সেই শৈশবের ভেতরে আমাদের যে স্বর্গ বা স্বর্গীয় যে ধ্যান ধারণা বা যা কিছু নিষ্পাপের বিষয়গুলি সেগুলো রয়ে যায় শেডস অব দ্য প্রিজন হাউস বিজ্ঞান টু ক্লোজ আপন দ্য গ্রোয়িং বয় বলছেন যে এরপরে শেড পড়ে যায় অর্থাৎ প্রিজন হাউস বলতে এখানে অপরাধ এর কথা বলা হচ্ছে যে অপরাধ মানে গ্রোয়িং বয় এখানে যেটা বলছে যে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেতরে কিছু অপরাধ বোধ চলে আসে অপরাধের কাজ কার্যকলাপ আমরা কিছু করে করে ফেলি এবং এর ফলে একটা শেড পড়ে যায় আমাদের ওই ইনফ্যান্সির যে হেভেন যে নিষ্পাপ যে অবস্থা সে অবস্থার উপরে একটা শেড পড়ে যায় ছায়া পড়ে যায় বাট হি বিহোল্ডস দ্য লাইট কিন্তু তারপরেও সে লাইটটা দেখতে পায় আলোটা দেখতে পায় অ্যান্ড হোয়েন্স ইট ফ্লোস এবং যখন এটা মানে ফ্লো করে এই লাইটটা প্রবাহিত করে বা বয়ে চলে হি সিস ইট ইন হিজ জয় সে তার সে এটা নিজে নিজেই দেখতে পায় তার আনন্দের সঙ্গে এখানে তিনি বলছেন যে মানুষ যখন ছোটো থেকে বড় হয় বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার যে অতীতের যে মানে গ্লোরিগুলো যে নিষ্পাপের যে আনন্দগুলি সেগুলো সব ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে দ্য ইউথ হু ডেইলি ফাদার ফ্রম দ্য ইস্ট দ্য ডেইলি ফাদার ফ্রম দ্য ইস্ট মাস্ট ট্রাভেল স্টিল দ্য নেচার্স প্রিস্ট বলা হচ্ছে ইউথ যৌবনে যখন মানুষ থাকে হু ডেইলি ফার্দার ফ্রম দ্য ইস্ট যে প্রতিদিনই পূর্ব দিক থেকে মাস্ট ট্রাভেল অর্থাৎ সামনের দিকে যাবে এখানে পূর্ব দিক থেকে মাস্ট ট্রাভেল বলতে যে একটা সূর্য যেমন পূর্ব দিকে ওঠার পরে ধীরে 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 সে পশ্চিম দিকে যায় তো মানুষের ইউথটাকেও তিনি বলছেন যে মানুষ ছোটোবেলায় উঠে যখন তখন সে পূর্ব দিকে থাকে মানে এটা একটা জাস্ট একটা কম্প্যারিজন করছেন যে পূর্ব দিকে থাকে সূর্য যেমন বড় হয় একটা মানুষও তেমন বড় হয় এবং সূর্য যেমন যখন মধ্য আকাশে আসে তখন যেমন দুপুর হয় ঠিক সেরকমই মানুষের মধ্য সময়টা হচ্ছে ইউথ অর্থাৎ যৌবন যৌবনের যে সময়টা সেটা হচ্ছে মানুষের মানে একেবারে লাইফের যে ফুলেস্ট বা দুপুরবেলা যেটা সেটা বলা হচ্ছে যে দ্য ইউথ হু ডেইলি ফার্দার ফ্রম দ্য ইস্ট মাস ট্রাভেল বলা হচ্ছে যৌবন যেটা অবশ্যই মানে সব সময় পূর্ব দিক থেকে ট্রাভেল করতেছে পশ্চিম দিকের দিকে স্টিল ইন নেচার পিস্ট বলছে তখনও নেচারের পিস্ট সে থাকে অর্থাৎ তখনও তার ভেতরে কিছুটা মানে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসা বা ইনোসেন্স যে বিষয়গুলি সেগুলো থাকে অ্যান্ড বাই দ্য ভিশন স্প্লেন্ডিড ইজ অন হিজ ওয়ে অ্যাটেন্ডেড বলা হচ্ছে যে এবং ভিশনের যে ম্যাজিক ভিশনের যে ম্যাজিকটা থাকে ইজ অন হিজ ওয়ে অ্যাটেন্ডেড তখনও তার যে প্রতিদিনের যে মানে কার্যাবলী প্রতিদিনের যে চলাচল কথাবার্তা এগুলোর ভেতরে তখনও কিছুটা থেকে যায় এর রেস থেকে যায় অ্যাট লেংথ দ্য ম্যান পারসিভস ইট ডাই আওয়ে এক পর্যায়ে ম্যান অর্থাৎ মানুষ যখন পরিপূর্ণ বড় হয়ে যায় তখন সে বুঝতে পারে যে পারসিভ করতে পারে যে ইট ডাই আওয়ে এটা মারা গেছে এটা চলে গিয়েছে অ্যান্ড ফেড ইন টু দ্য লাইট অফ দ্য কমন ডে এবং দিনের সাধারণ আলোর ভেতরে এই লাইটটা ফেড হয়ে গেছে বিবর্ণ হয়ে গেছে 
অর্থাৎ এখানে তিনি যেটা বলছেন যে মানুষ যখন ছোটোবেলা থেকে বড় হয় তখন ধীরে 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 তার যে হচ্ছে সিলেশিয়াল যে লাইট বা তার যে গ্লোরিগুলো সেগুলো ধীরে ধীরে কমতে থাকে তার নিষ্পাপের যে সহজ সরল যে ভাবগুলো সেগুলো কমতে থাকে এবং যখন সে আরও বড় হয় এরপরে সে বুঝতে পারে অর্থাৎ যখন সে পূর্ণ ম্যান হয়ে গেল বা ম্যান থেকে ওল্ড ম্যানের দিকে চলে যাচ্ছে তখন সে বুঝতে পারে যে হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি তার যে ওই যে গ্লোরিগুলো সেগুলো ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেছে এবং দিনের সাধারণ আলোর ভেতরে তার ওই আলোগুলো যেন মিশে গেছে এখানে দিনের সাধারণ আলো বলতে পৃথিবীর যে কমন যে প্লেজারগুলি সেই প্লেজারগুলির ভেতরে তার সেই নিষ্পাপ প্লেজারগুলি যেন হারিয়ে যায় এবং সে মানে খারাপ ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে মিশে যায় আচ্ছা এরপরে কবি যেটা বলছেন যে আর্থ ফিলস হার ল্যাব উইথ প্লেজার্স অফ হার ওন বলছে পৃথিবী ভরিয়ে দেয় তার কোলকে উইথ প্লেজার অফ হার ওন তার নিজস্ব যে আনন্দ উল্লাস সেইগুলো দিয়ে অর্থাৎ পৃথিবীর যে আনন্দ উল্লাস সেইগুলো দিয়ে মানুষ মানে মত্ত হয়ে যায় বা মানুষ মানুষের যে চাহিদা সেই চাহিদার ভেতরে সে চলে যায় ইয়ার্নিংস শি হ্যাথ ইন হার ওন ন্যাচারাল কাইন্ড এবং পৃথিবী সে তার যে ওন নিজস্ব যে ন্যাচারাল কাইন্ড ধরন সেটাতে সে লিপ্ত থাকে ইয়ার্নিং বলতে লিপসা বা মত্ত থাকা অর্থাৎ যে আনন্দ পৃথিবী যে আনন্দ সে আনন্দের ভেতরে পৃথিবী বা বা পৃথিবীর মানুষ মানুষ যখন বড় হয় তখন সে লিপ্ত হয়ে যায় অ্যান্ড ইভেন উইথ সামথিং অব দ্য মাদার্স মাইন্ড আচ্ছা কবি এখানে যেটা বলছেন যে পৃথিবী তার নিজস্ব ধরন বা নিজস্ব যে মানে অ্যাকচুয়ালি যে মজা বা যে আনন্দ যে যেগুলো করে থাকে সেগুলো তার নিজস্ব ওয়েতেই করছে অ্যান্ড ইভেন উইথ সামথিং অফ এ মাদার্স মাইন্ড অ্যান্ড নো আন ওয়ার্ড দি এইম বলছে এবং কিছু মানে পৃথিবীতে যে কিছু মা আছে সেই মায়ের কথা বলা হচ্ছে যে তার মায়েদের মনের ভেতরে বা তার মায়েদের যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সেগুলো সব আন ওয়ার্ড অর্থাৎ তাদের কোনো জীবনে কোনো লক্ষ্য নাই তারা সেটা শুধু যেটা করে সেটা হচ্ছে যে হোমলি নার্স ডোট অল শি ক্যান অর্থাৎ সে একজন হোমলি সেব সেবিকা হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ পরিবারের মধ্যে সে কাজ করে গৃহিণী হিসেবে কাজ করে এবং সব কিছু সে করে যা সে পারে টু মেক হার ফস্টার চাইল্ড অর্থাৎ তার যে চাইল্ড বা শিশু বা সন্তান তাদেরকে তারা সে ফস্টার করে অর্থাৎ ফস্টার বলতে লালন পালন করে হার ইনমেটম্যান হার ইনমেটম্যান বলতে তার যে হাজব্যান্ড তার হাজব্যান্ডের সেবা করে ফরগেট দ্য গ্লোরিজ হি হ্যাথ নোন এবং বলছে যে এইগুলো করতে গিয়ে তার এই যে রেগুলার ডিউটি সেগুলো করতে গিয়ে সে কি করে তার যে ভেতরে যে গ্লোরি তার যে সম্ভাবনা যা কিছু ছিল বা ও ছোটোবেলার যে গ্লোরিগুলো এগুলো সবই সে হারিয়ে ফেলে ভুলে যায় অ্যান্ড দ্য ইম্পেরিয়াল প্যালেস হয়ার হোয়েন সি কেম এবং যে বড় ফ্যামিলিতে বা যে প্যালেসে সে জন্মগ্রহণ করেছিল যেখান থেকে সে এসেছে সেই সব কিছুই সে ভুলে যায় আচ্ছা অর্থাৎ এখানে তিনি যেটা বোঝাচ্ছেন যে মানুষ মানে দিনে দিনে যখন বড় হয়ে যায় বড় হয়ে যাওয়ার পরে পৃথিবীর যে মানে দায়িত্ব কর্তব্য আনন্দ বা অন্য যা কিছু আছে সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে ফেলে এবং মিলিয়ে ফেলার পরে সে গডের কাছ থেকে প্রাপ্ত বা গডের কাছ থেকে যে প্রতিজ্ঞা যা কিছু গ্লোরি সেই সব কিছুই সে একটা সময় হারিয়ে ফেলে আচ্ছা বিহোল্ড দ্য চাইল্ড অ্যামাং দ্য নিউ বর্ন ব্লেসেস এ সিক্স ইয়ার ওল্ড আচ্ছা এ সিক্স ইয়ার ডার্লিং অফ এ পিকমি সাইজ বলছে আমি একটা বাচ্চা দেখলাম নিউ বর্ন ব্লেসেস অর্থাৎ নতুন বর্ণ যে জন্ম জন্মগ্রহণ করেছে বা আমাদের যে নতুন প্রজন্মে সেই নতুন প্রজন্মের ভেতরে একটা বাচ্চা দেখলাম যার বয়স হচ্ছে ছয় বছর এবং সে খুব ছোট সাইজের পিকমি সাইজ বলা হচ্ছে সি হয়ার মিড ওয়ার্ক অফ ইজ ওন হ্যান্ড হি লাইস বলা হচ্ছে যে সে তাকে দেখো সে তার নিজের হাত দিয়ে কিভাবে আর কি কাজ করছে বা খেলাধুলা করছে ফিটেড বাই সেলিং আচ্ছা স্যালিস অফ হার মাদার্স কিসেস ফ্রিটেড বলতে এখানে মানে যেটা জ্বালাতন করা জ্বালানো অ্যান্ড বাই স্যালিস স্যালিস বলতে দ্রুত বেগে কোনো কাজ করা এটা কথা বলা হচ্ছে দ্রুত দ্রুত বেগে সে জ্বালাতন করছে অফিস মাদার্স কিসেস অর্থাৎ তার মা যখন তাকে কিস করছে সে তখন অ্যাকচুয়ালি হাত দিয়ে বাধা দিচ্ছে বা জ্বালাতন করছে এরকম উইথ লাইট আপন হিম ফ্রম হিজ ফাদার সাইজ এবং হচ্ছে যে তার উইথ লাইট আপন হিম তার ওপরে যে লাইটটা পড়েছে ফ্রম হিজ ফাদার সাইজ তার যে বাবার চোখ থেকে তো এইটা কথা বলছে যে তার বাবার যে যত্ন আত্মীর কথা সেটা বলছে সি অ্যাট হিজ ফিট তার পায়ের দিকে তাকাও সাম লিটিল প্ল্যান অর চার্ট কিছু ছোট আকারের যে পরিকল্পনা এবং কিছু তালিকা তোমরা মানে তুমি পাবে 
some fragments from his dream of human life ebong kichu bhanga tukro pabe from his dream tar shopno hote of human life jiboner je life hote eshe seta acha shaped by himself with newly learned art bola hocche je ei je shaped ortho tar je কিছু স্বপ্ন যেগুলো ব্রোকেন হয়ে গেছে সেই স্বপ্নগুলো শেপ পেয়েছে নতুন একটা শেপ পেয়েছে বাই হিমসেল তার নিজের দ্বারাই উইথ নিউলি আ লার্নড আর্ট নতুন যে কৌশল সে নিজে নিজে রপ্ত করে নিয়েছে এ ওয়েডিং অর ফেস্টিভ্যাল একটা বিয়ে অথবা উৎসব এ মর্নিং মর্নিং অর এ ফিউনারেল একটি দুঃখ বা একটি মানে একটি দুঃখের যে ফিউনারেল হয় যেটা মানুষের শবযাত্রা সেটার কথা বলা হচ্ছে and this hath now his heart ebong ei sob kichu ekhon tar hridoye and unto this he frames his song ebong tar je gaan sei gaan ta ke frame e ba toiri kora porjonto then will he fit his tongue tokhon she tar je gola sei golay she fit korbe to dialogues the business tar je kotha sei kotha gulo she dewar jonno ba tar kajer jonno love and স্ট্রাইপ ভালোবাসা এবং চেষ্টার জন্য চেষ্টা করার জন্য বাট ইট উইল নট বি লং কিন্তু এটা খুবই দীর্ঘায়িত হবে না ইর ই দিস বি থ্রোন অ্যাসাইড এর পূর্বেই এই এগুলোকে মানে এক সাইডে ফেলে দিবে অর্থাৎ ওই যে সে যা প্ল্যান করেছে সে যা সং তৈরি করেছে সে হয়তো বা সেটা গাইবে সেটা করার আগেই সে এটা কি করবে এটা ফেলে দিবে অ্যান্ড উইথ নিউ জয় অ্যান্ড প্রাইড দ্য লিটেল অ্যাক্টর কনস অ্যান্ড আদার পার্টস অর্থাৎ খুব মানে নতুন একটা অর্থাৎ এই এইগুলো যা সে করতে চেয়েছে সেগুলোকে সে পাশে সরিয়ে ফেলে নতুন আনন্দ বা প্রাইড নিয়ে সে নতুন একটা বিষয় নিয়ে আবার অ্যাক্টর মানে অ্যাক্টিং করতে থাকবে ফলিং ফ্রম টাইম টু টাইম হিজ হিউমারাস স্টেজ তার যে হিউমারাস স্টেজ যে জ্ঞানী বা রসিকতাপূর্ণ যে স্টেজ সেখান থেকে সময়ে সময়ে সে ফিলিং অর্থাৎ ভর্তি করে নিয়ে ভর্তি করে বলতে এখানে তার যে আনন্দ বা তার যে জয় সেই বিষয়গুলি উইথ অল দ্য পারসনস সমস্ত মানুষের সাথে ডাউন দ্য পালসিড এজ একেবারে পালসিড এজ বলতে যে লাইফের শেষ এজ যেটা সেটার কথা বলা হচ্ছে সেই শেষ শেষ পর্যন্ত দ্যাট লাইফ ব্রিংস উইথ হার ইন হার ইকুয়েপ ইকুইপস একুই এটা অ্যাকচুয়ালি সঠিক উচ্চারণ যেটা একুইপেস তো বলা হচ্ছে যে এই একুইপেস বলতে জীবনের যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো বা জিনিসপাতি যেগুলো আমাদের প্রয়োজনীয় হয় সেগুলোর কথা বলা হচ্ছে যে দ্যাট লাইফ ব্রিংস উইথ হার ইন হার একুইপেস অর্থাৎ তার যে লাইফের যে প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো সেইগুলোর পর্যন্ত অ্যাজ ইফ হিজ হোল ভোকেশান বলা হচ্ছে যেন তার সমস্ত ভোকেশানই তার সমস্ত চিন্তাভাবনা বা কাজই যেন আত্মনিয়োগই যেন অর ইনলেস ইন্টিমেস ইমিটেশান সব কিছুই যেন ছিল একেবারে মানে শেষহীন নিঃশেষ একটা নকল করা আচ্ছা এই লাইন দুটো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যার জন্য আচ্ছা এই যে এই যে এখান থেকে শুরু করে এই যে ওপরের এই লাইন পর্যন্ত অর্থাৎ এইখানটা পর্যন্ত একেবারে এই পুরোটাই ওই যে বাচ্চাটা যে বাচ্চাটার কথা বলা হচ্ছে যে সিক্স ইয়ার্স ওল্ড যে বাচ্চাটাকে তিনি দেখেছিলেন সেই বাচ্চাটার কথা বলছেন যে এই বাচ্চাটা আচ্ছা আমি যদি এটার একটু সামারি বলে দিই লাইন বাই লাইন একবারে পড়তে গেলে যেহেতু অনেক বড় বড় লাইন এগুলো অ্যাকচুয়ালি ওইভাবে মনে রাখা খুব মুশকিল তো তারপরেও যেটা একবারে সামারি যদি বলি যে তিনি একটা সিক্স ইয়ার্স ওল্ড একটা ছোট ছোট একটা বাচ্চার কথা বলছেন যে বাচ্চার কথা বলছেন সে তার মায়ের কোলে মানে শুয়ে থেকে বসে থেকে সে লাফালাফি করছে জ্বালাতন করছে এবং মা যখন তাকে কিস করতে যাচ্ছে সে এটাতে বাধা দিচ্ছে সে তার বাবার যে সযত্ন সে যত্নের ভেতরে রয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে তাকে নিয়েও তার বাবা বা তার মা একটা প্ল্যান করেছে এবং সেও নিজেও একটা প্ল্যান করেছে এবং তার যে ফ্র্যাগমেন্ট অফ ফ্রম হিজ ড্রিম অফ হিউম্যান লাইফ অর্থাৎ হিউম্যান লাইফের যারা বড় তাদের তাদের যে স্বপ্ন সেই স্বপ্নগুলো থেকে কিছু স্বপ্ন তার উপরে আরোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যেটা হয় যে আমরা নিজেরা যে স্বপ্নগুলো দেখি তার কিছুটা আমাদের বাচ্চা কাচ্চাদেরকে দিয়ে আর কি পূরণ করানোর চেষ্টা করি এরকমের কথা বলা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে সে নিজেও কিছু টেকনিক বা আর্ট রপ্ত করে নিয়েছে এবং সে বলছে যে 
এবং কবি বলছেন যে বিয়ে অথবা ফেস্টিভ্যাল বা উৎসব অথবা কোনো দুঃখের বিষয়গুলোতে অ্যান্ড হিজ হ্যাথ নাও হিজ হার্ট বলা হচ্ছে এখন তার সঙ্গে রয়ে গেছে অর্থাৎ এই বাচ্চার সঙ্গে অ্যান্ড এটা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন পর্যন্ত সে নতুন আরও কোনো একটা জিনিস না শিখছে বা না মানে গান তৈরি করছে এখানে গান তৈরি করা বলতে নতুন একটা জিনিস শেখার কথা বলা হচ্ছে ফ্রেম অর্থাৎ নতুন গান যতদিন না সে তৈরি করছে তার সাথে কিছুটা রয়ে যাচ্ছে আগেকার সেই উৎসব আনন্দগুলি এবং সে এই গানটাকে সেট করছে গাওয়ার জন্য সেই গানের যে কথাগুলি সেগুলো কাজ বিষয়ে ভালোবাসা বা কঠোর প্রচেষ্টা সম্পর্কিত কিন্তু বাট ইট উইল নট বি লং তিনি বলছেন যে এই যে গানটা সে তৈরি করছে বা গাওয়ার চেষ্টা করছে এইটাও সে বেশি দিন থাকবে না এবং এইটাও একটা সময় পাশে ফেলে দেবে সে এবং ফেলে দেবে এবং নতুন ধরনের মানে আনন্দের খোঁজে নতুন ধরনের আনন্দ সে খুঁজবে সেজন্য অ্যান্ড দ্য লিটিল অ্যাঙ্কর অ্যাক্টর কনস অ্যানাদার পার্ট এবং এই যে লিটিল এই যে ছোট যে অভিনেতার কথা বলা হচ্ছে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে বলা হচ্ছে যেহেতু তারা কপি করে অন্যরা বড়রা যেটা করে থাকে সেটাকেই তারা নকল করার চেষ্টা করে বা সেভাবেই করে থাকে তো বলা হচ্ছে এই লিটিল অ্যাক্টর আরেকটা নতুন কোনো পার্ট নেওয়ার জন্য নতুন কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আগের যে গানটা সে গা তৈরি করেছিল বা যেটা গাইতে চাচ্ছিল সে সেটাকে ফেলে দেবে এবং বলা হচ্ছে যে এই রকমের একের পর এক হিউমারাস জিনিসগুলো নিজের ভেতরে ধারণ করবে সে একেবারে তার ব্যক্তি জীবন থেকে একেবারে পালসিড এজ অর্থাৎ একেবারে বুড়ো বয়স পর্যন্ত এবং এই সময়টাতে লাইফ ব্রিংস উইথ হার ইন হার ইকুইপস ইকুইপেজ অর্থাৎ এই সময়টাতে লাইফ তার যে প্রয়োজনীয় যে বিষয়গুলি সেগুলো তাকে শিখতে সাহায্য করবে এবং সে শিখবে এবং তার পুরো লাইফটাই যেন এমন হবে যেন তার সমস্ত আত্মনিয়োগটাই যেন থাকবে হচ্ছে ইনলেস ইন্টিমেশান ইমিটেশান অর্থাৎ ইনলেস হচ্ছে একটা নকল অর্থাৎ একটা বাচ্চারা যেটা করে থাকে বাচ্চা তার শৈশব বয়সে যা কিছু করে থাকে সব কিছুই বড়দের থেকে প্রকৃতি থেকে নকল করে থাকে অর্থাৎ বড়দের কাছ থেকে বড়দরা যা কিছু করে থাকে তার সব কিছু সে শিখে এবং প্রকৃতিতে যা দেখে সে সে অনুযায়ী শিখে এবং সে অনুযায়ী কথা বলে ওকে আজকে এ পর্যন্তই আর সেকেন্ড পার্ট আজকে এখানে শেষ করছি এবং পরবর্তীতে এর যে থার্ড পার্ট সেটা নিয়ে আসবো এবং ততদিন পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে তো তিল দেন আল্লাহ হাফেজ